इस कहानी की शुरुआत में हमें चंद्र वृक्ष को दिखाया जाता है जो कि अमेजन के जंगलों में होता है कहा जाता है कि चंद्र वृक्ष की एक पत्ती में हर बीमारी और शाप का इलाज है इसीलिए सदियों से कई लोग उस तिलस्मी पेड़ तक पहुंचने का रास्ता खोज रहे हैं जिनमें सबसे मशहूर शूरवीर डो नगिरा होता है जिसने ठान लिया था की वो चंद्र को ढूंढ कर रहेगा मगर वो नाकामयाब रहे और एक एक करके उसके साथ मर रहे होते हैं तभी अगिरा और उसके साथियों को पेड़ के रखवाले अपने साथ ले जाकर चंद्र वृक्ष की पंखुड़ी से उनकी जान बचा लेते हैं मगर अगिरा दमका कर रखवालों से अमर शुल मांगता है वो नया पत्थर जो चंद्र वृक्ष तक पहुंचने का रास्ता होता है मगर रखवालों ने अगिरा को अमर शुल देने से मना कर दिया अगिरा गुस्से में आकर चंद्र वृक्ष के रखवालों को मार देता है जिसे जंगल अगिरा और उसके साथियों को श्राप दे देता है की हमेशा जंगल में ही फंसे रहेंगे और न जी पाएंगे और न ही मर पाएंगे फिर हमें नाइनटीन में लंडन का सीन दिखाया जाता है जहाँ ग्रेगर हमें चंद्र वृक्ष की कहानी बता रहा होता है वो ये सब एक पर्ची में से पढ़ रहा होता है जो कि उसकी बहन लिली ने उसे दी थी क्योंकि लिली चाहती थी कि उन्हें अमरशुल देखने का मौका मिले जिससे वो चंद्र को ढूंढ सके लिली का मानना था की अगर हमें चंद्र मिल जाए तो हम हर रोग का इलाज कर पाएंगे लेकिन इतिहासकार हर बार की तरह इस बार भी लिली को अमरशुल देखने ऐसी मना कर देते है जिससे लिली चोरी छिपे चालाकी ऐसी अमरशुल को चुरा लेती है मगर तभी उसी वक्त वहाँ प्रिंस युवाखिम नाम का आदमी अमरशुल को लेने के लिए आ जाता है लेकिन जब युवाखिम अमरशुल को बॉक्स में देखता है तो उसे अमरशुल नहीं मिलता लिली अमरशुल लेकर सीढ़ी की मदद से भाग रही होती है मगर तभी युवाखिम को पता चल जाता है कि लिली ने अमरशुल चुराया है इसीलिए वो सीढ़ी को लात मारता है जिसकी वजह ऐसी लिली खिड़की ऐसी लटक जाती है तभी लिली का भाई ग्रेगर उसे देख लेता है और एक बस को लिली के नीचे रुकवा देता है युवाखिम लिली ऐसी कहता है कि अगर तुम मुझे अमरशुल दे दो तो मैं तुम्हें बचा लूंगा लिली उसे एक खाली बॉक्स दे देती है और बस के ऊपर कूद कर लिली और ग्रेगर दोनों चले जाते हैं फिर हमें दिखाया जाता है कि लिली और ग्रेगर अमेजन जाने की तैयारी कर रहे होते हैं ताकि वह चंद्र तक पहुंच सके फिर हमें अमेजन में फ्रेंको दिखाया जाता है जो की एक बोर्ड का कप्तान होता है जो की मुसाफिरों को अमेजन नदी की सैर करवा रहा होता है तभी उन पर फोका मच्छिनो कबीले के लोग हमला कर देते हैं जो की फ्रेंक के दोस्त होते हैं जिनसे फ्रेंक टूरिस्ट पर हमला करवा कर लोगों से ज्यादा पैसे लेता था ताकि उन्हें बचा सके फिर हमें वहाँ लिली और ग्रेगर को दिखाया जाता है वो दोनों मिस्टर नीलो को ढूंढ रहे होते हैं वही नीलो फ्रेंक से अपने पैसे मांगने आता है वो उसे कहता है कि मेरे पैसे लौटा दो वरना मैं तुम्हारी बोर्ड छीन लूंगा फ्रेंक नीलो को थोड़े पैसे दे देता है लेकिन उसे पूरे पैसे नहीं देता इसीलिए नीलो फ्रेंक के बोर्ड का इंजन निकाल लेता है और फ्रेंक को कहता है की अगर तुमने सात दिन में पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी बोर्ड मेरी हो जाएगी वही लिली और ग्रेगर नीलो को ढूंढ रहे होते हैं फ्रेंक नीलो के कमरे में घुसकर अपने इंजन की चाबी लेने के लिए आता है लिली भी नीलो को ढूंढते हुए वहाँ आ जाती है लिली फ्रेंक को नीलो समझ लेती है लिली उसे कहती है कि मुझे लेगरी मास डी क्रिस्टल जाना है फ्रेंक उसे बताता है की दुनिया में कहीं भी चले जाना मगर लेगरी मास डी क्रिस्टल मत जाना और फ्रेंक लिली का नक्शा देख उसे पूछता है की कहाँ ऐसी मिला लिली कहती है की अगिरा के चित्रकार ने बनाया था और ये मेरे पापा का है और वो मुझे यही दिखाकर चंद्र की कहानी सुनाया करते थे और फिर दोनों साथ में बैठकर बात कर रहे होते हैं तभी ग्रेगर नीलो को लेकर आ जाता है और लिली को पता चल जाता है कि फ्रेंक उसे पागल बना रहा था तभी फ्रेंक की नजर लिली के गले में लटके हुए अमरशुल पर पड़ती है और उसे देख हैरान हो जाता है तभी वहाँ पर एक तेंदुआ आ जाता है और ग्रेगर उस पर हमला कर देता है लेकिन फ्रेंक उसे बचा लेता है और और उस तेंदुए को भगा देता है लिली फ्रेंक को अपने साथ लेगरी मास दी क्रिस्टल ले जाने के लिए तैयार हो जाता है फ्रेंक बोर्ड के इंजन को नीलो से चुराकर अपनी बोर्ड में लगाता है वही हम एक तेंदुए को दिखाया जाता है जिसका नाम प्रोक्सीमा होता है प्रोक्सीमा फ्रेंक का पालतू तेंदुआ होता है तभी लिली और ग्रेगर भी अपना सामान लेकर बोर्ड पर आ जाते हैं लिली पक्षियों को खरीदने जाती है तभी कुछ लोग उसे पकड़ कर पिंजरे में बंद कर देते हैं और अपने साथ ले जाते हैं वही दूसरी और नीलो के लोग भी फ्रेंक को पकड़ने के लिए आ जाते हैं लेकिन फ्रेंक बोर्ड को तेजी से भगा लेता है वहीं लिली पिंजरे को एक पिन की मदद से खोल लेती है और वहाँ से भाग जाती है तभी फ्रेंक गेगर के कहने पर लिली को बचाने आ जाता है लिली सभी बंदरों को उनके पिंजरों से निकाल देती है और फ्रेंक उन लोगों को मार कर लिली को बचा लेता है दोनों बोर्ड आरोप जाने लगते है और फ्रेंक नदी में कूद जाता है लेकिन लिली को तेना नहीं आता इसीलिए नहीं कूदती फिर वो एक टावर आरोप जाकर 
तार से लटक कर बोर्ड पर कूदने की कोशिश करती है लेकिन वो नीचे गिर जाती है फिर फ्रेंग उसे बोर्ड में बिठा लेता है वही हमें प्रिंस युवाखिम को दिखाया जाता है जो अपनी सम्बरीन में होता है युवाखिम को अमरशू चाहिए था जो चंद्रवक्ष का एकमात्र रास्ता है जिसकी मदद ऐसी युवाखिम वर्ल्ड वार जीतना चाहता था इसीलिए अपनी सम्बरीन को फ्रेंग की बोर्ड के सामने ले आता है ओवन पर फायर करने लग जाता है जिसकी वजह से बोर्ड का इंजन बंद हो जाता है फ्रेंक बोर्ड में रस्सी बांध कर एक खम्बे पर बांध देता है जिसकी वजह से बोर्ड दूसरी तरफ घूम जाती है फ्रेंक एक शराब की बोतल लेकर भट्टी में डाल देता है जिससे इंजन वापस से स्टार्ट हो जाता है लेकिन तभी युवाखिम फ्रेंक की बोर्ड को डुबोने के लिए उन पर एक तोड़पीडो मिसाइल चला देता है फ्रेंक उस मिसाइल ऐसी बोर्ड को बचा लेता है वह युवाखिम की समरीन के पंखे में रस्सी फंस जाती है जिसकी वजह से समरीन वही फंस जाती है इन सब में नीलो का काफी नुकसान हो जाता है वहीं फ्रेंक लीली और ग्रेगर काफी खुश होते हैं कि वो बच गए और वो अपना आगे का सफर जारी रखते हैं। लीली फ्रेंक को कहती है कि शायद तुम हमें गलत रास्ते पर लेकर जा रहे हो लेकिन फ्रेंक कहता है कि लेगरी मास द क्रिस्टल इसी तरफ है लीली उसकी बात नहीं मानती वो बताती है की हम नक्शे के हिसाब ऐसी जाएंगे तो हम दो दिन पहले पहुँच जाएंगे फ्रेंक लीली को समझाता है की इस तरफ नदी का बहाव बहुत तेज होता है लेकिन लीली फ्रेंक को उसी रास्ते ऐसी ले जाती है वही वाकिम को दिखाया जाता है जो लिली को ढूंढ रहा होता है लेकिन उसे रास्ता समझ में नहीं आ रहा होता इसीलिए एक नई दिशा में चले जाते हैं वहीं दूसरी और ग्रेगर को भूख लगती है फ्रेंक एक चूहे को मारकर नदी में फेंक देता है जिसकी वजह से वहाँ पिराना मछलियाँ आ जाती है फ्रेंक उन्हें पकड़ लेता है और वो तीनों ने खा लेते हैं फिर ग्रेगर बोट में नीचे सोने चला जाता है लेकिन कुछ देर के बाद प्रोक्सीमा ग्रेगर आरोप हमला कर देती है ग्रेगर भाग ऊपर आ जाता है फ्रेंक प्रोक्सीमा को रोक लेता है लीली को पता चल जाता है कि यह तेंदुआ फ्रेंक का पालतू है जिससे वो समझ जाती है कि बार में प्रोक्सीमा ने जो हमला किया था वो फ्रेंक ने करवाया था इसीलिए वो नाराज होकर चली जाती है वही हमें युवा किम को दिखाया जाता है जो उस गुफा के अंदर होता है जहाँ गिरा और उसके साथियों को अमरशुल चुराने की सजा मिली थी इसीलिए पेड़ की जड़ों में फंसे होते हैं तभी युवा किम एक बोतल लेता है जिसमे अमेजन नदी का पानी होता है युवा किम पानी की दो बूंद अगिरा के ऊपर डालता है जिससे अगिरा जिंदा हो जाता है और युवा की मगिरा को और पानी देने का वादा करता है और उसे अमरशुल लेकर आने के लिए कहता है अगिरा उसकी बात मान लेता है फिर युवा की नदी में एक ब्लास्ट करता है जिससे उस गुफा में पानी भर जाता है जिससे अगिरा और उसके साथी आजाद हो जाते हैं फिर हमें फ्रेंक और लिली को दिखाया जाता है जो की सफर करके काफी आगे आ जाते हैं फ्रेंक लिली को कहता है की अब नदी का बहाव तेज होने वाला है इसीलिए अगर कोई खास चीज हो तो उसे जाकर नीचे बोर्ड में रख दो ग्रेगर नीचे जाने लगता है तभी लीली ग्रेगर को अमरशुल दे देती है फ्रेंक अमरशुल को देखकर प्रोक्सीमा को कहता है कि मुझे अमरशुल चाहिए इसीलिए प्रोक्सीमा भी ग्रेगर के साथ नीचे चली जाती है ग्रेगर अमरशुल को बैग में रख देता है मगर वो प्रोक्सीमा ऐसी डर ऊपर भाग जाता है अब नदी का बहाव भी तेज हो जाता है जिसके कारण बोर्ड काफी हिलने लगती है फ्रेंक लीली ऐसी पूछता है की तुम कहो तो वापस चले लीली जाने ऐसी मना कर देती है और लेरो की वजह से बोट जड़ने के काफी पास चली जाती है फ्रेंक काफी मुश्किल से बोट को जड़ने में गिरने से बचा लेता है फिर फ्रेंक और ग्रेगर नदी किनारे लकड़ियां लेने जाते हैं और लीली बोट पर अकेली होती है लीली फ्रेंक के केबिन का ताला पिन से खोलकर उसके अंदर चली जाती है और लीली को पता चलता है की फ्रेंक भी चंद्रवश को ढूंढ रहा था फ्रेंक और ग्रेगर बोट पर आ जाते हैं और लीली फ्रेंक ऐसी कहती है की तुमने झूठ बोला तुम भी चंद्रवश को खोज रहे हो फ्रेंक बताता है कि हाँ मैं भी चंद्रवश को ढूंढ रहा था तुम्हारी तरह लेकिन अब नहीं फ्रेंक लीली को बहुत सारे नक्शे भी दिखाता है जैसा लीली के पास है फिर उसे बताता है कि वो नक्शे के अनुसार हर जगह गया लेकिन उसे चंद्रवश नहीं मिला लीली उसे अमरशुल दिखाकर कहती है कि तुम्हारे पास अमरशुल नहीं था इसीलिए तुम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए तभी बोर्ड आरोप फोका मचिनो कबीले के लोग हमला कर देते हैं वो फ्रेंक के साथ होते हैं वो लीली फ्रेंक और ग्रेगर को बेहोश कर देते हैं फिर अपने कबीले में ले जाते हैं फ्रेंक को कबीले वालों की भाषा आती थी कबीले का मुखिया कहता है कि मुझे तुमसे एक ही चीज चाहिए वो अमरशुल लेकिन लीली अमरशुल देने से मना कर देती है मुखिया कहता है कि मैं जानता हूँ वो अमरशुल तुम्हारे पास ही है वो हमारे ही कबीले से चोरी हुआ था उसे लौटा दो फिर तुम जा सकते हो वरना मैं तुम्हारी चमड़ी छीलने के बाद उसे हासिल कर लूंगा ग्रेगर और फेंक भी लीली को अमरशुल कबीले के मुखिया को देने के लिए कहते हैं पर लीली फ्रेंक से कहती है कि मुझे इनकी भाषा नहीं आती इसीलिए तुम उनकी भाषा में बोलना और वो कहती है
है कि मैं तुम्हें अमरशुल नहीं दे सकती माना मेरे पास आपके कबीले की अमानत है मैं उसे वापस लौटा दूंगी मगर चंद्र ढूंढने के बाद इसके लिए मैं अपनी जान भी दाव पे लगा सकती हूँ बस फ्रेंक और गेगर को यहाँ ऐसी जाने दो ये बोल लीली अपने हाथ खोल कबीले वालों ऐसी लड़ने लगती है कबीले की सदस्य सेम फ्रेंक ऐसी कहती है की अगली बार ये नाटक करने के दुगने पैसे लूंगी और तुमने तो बोला था कि एक भोली भाली लड़की और उसका डरपोक भाई आएगा लेकिन ये तो मरने मारने पर उतर आई है फ्रेंक लिली को समझाता है कि उसे ड्रामा कैंसिल करने का मौका ही नहीं मिला लेकिन मिली फ्रेंक को मुक्का मारकर चली जाती है फिर कबीले की एक औरत लिली के गले में लटके अमरशुल को देखती है लिली उसे पूछती है की क्या तुम इसे पढ़ सकती हो वो औरत कहती है की हाँ लेकिन काफी मेहनत लगेगी लिली उसे अपनी टोपी देख कर पढ़वाती है उस पर एक पहली लिखी होती है कि जब वृक्ष पर अमावस के चांद की किरण फूटेगी तभी चंद्रवश दोबारा खिलेगा चंद्रमा पश्चिम में डूबा सर्प के हृदय के पास जिसने अपनी पूछ डस कर बुझाई अपनी प्यास लीली नक्शे में सांप को अपनी पूछ डसते देखती है और कहती है कि उसे इसीलिए कोई नहीं ढूंढ पाया क्योंकि वो लेगरी मास डी क्रिस्टल में नहीं बल्कि लालूना रोटा में है फ्रेंक भी ये बात समझ जाता है इसीलिए उसके साथ जाने के लिए कहता है पर लिली मना कर देती है वही ग्रेगर कबीले वालों को गोल्फ खेलना सिखा रहा होता है लिली छोटी कश्ती लेकर जाने वाली थी उतने में ही अगिरा के साथी वहाँ जाते हैं और कबीले वालों को मारने लग जाते हैं फ्रेंक भी उन्हें देख लेता है इसीलिए वो लिली से अमरशुल मांगता है लेकिन लिली उसे अमरशुल नहीं देती अब अगिरा भी वहाँ जाता है जो पूरी तरह ऐसी सांपो ऐसी लिपटा हुआ था कबीले का एक आदमी उसके मुँह आरोप हमला कर देता है जिससे अगिरा का गाल कट जाता है और उसमे ऐसी एक सांप निकल कबीले के आदमी को मार देता है लिली और फ्रेंक वहाँ से भाग रहे होते हैं मगर अगीरा उनके सामने आ जाता है और कहता है कि आखिरकार 400 सालों के बाद ये मशूल मेरा होगा लिली अगीरा को देखकर चौंक जाती है कि कहानियाँ सच थी तभी कबीले के लोग अगीरा पर हमला कर देते हैं अगीरा सब लोगों को मारने लग जाता है फ्रेंक कबीले की सदस्य सीएम को कहता है की अपने परिवार को बचाओ तभी लिली को अगीरा का साथी ट्रीमैन पकड़ लेता है वो एक पेड़ की तरह होता है फ्रेंक ट्री मैन ऐसी लड़कर लिली को बचा लेता है फिर अगिरा के दूसरे साथी मर्ड मैन को दिखाया जाता है जो पूरा कीचड़ से बना होता है वो कबीले वालों को मार रहा होता है फ्रेंक लिली के साथ एक रस्सी से भागने की कोशिश करता है लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वो दोनों नहीं भाग पाते वही अगिरा का तीसरा साथी बीमेन जो पूरा शहर ऐसी बना हुआ था वो ग्रेगर आरोप हमला कर देता है लिली मर्ड मैन को मशाल ऐसी मारती है और फ्रेंक उस पर शराब ऐसी आग लगा देता है जिसकी वजह ऐसी बिखर कर गिर जाता है तभी बी में लिली की गर्दन पकड़ लेता है मगर ग्रेगर उसके सर में एक गोली मार देता है लेकिन बी मैन पूरा शहर से बना होने की वजह से उसे कुछ नहीं होता और वो लिली से अमरशूल छीन कर अगिरा को दे देता है तभी कबीले का एक आदमी आकर बी मैन को ग्रेगर के गोल्फ बेड से मारकर गिरा देता है वही अगिरा अमरशुल लेकर जा रहा होता है फ्रेंक उसे रोकने के लिए आ जाता है और उसे अमरशुल छीन लेता है मगर अगिरा फ्रेंक के सीने में एक खंजर घोप देता है फ्रेंक पेड़ में गिरते गिरते लिली को अमरशुल दे देता है और नदी में गिर जाता है फिर कबीले की सदस्य सेम लिली और ग्रेगर को पेड़ पर बंधी एक कश्ती में बिठाकर उसे नदी में गिरा देते हैं कश्ती के ऊपर से गिरने पर ग्रेगर के पेड़ में चोट लग जाती है सेम लिली ऐसी कहती है की अगिरा को सिर्फ अमरशुल ऐसी मतलब है तुम बस नदी ऐसी दूर रहना लिली वहाँ ऐसी भाग जाती है मगर अगिरा और उसके साथी लिली को पकड़ लेते हैं लेकिन नदी से दूर होने के कारण जंगल उन्हें नदी के पास खींच लेता है और लिली के पास ये माँ जाती है फिर अगले सीन में हमें अगिरा और उसके साथी अमरशुल के बारे में बात करते हुए दिखाए जाते हैं अगिरा उसके साथियों से कहता है कि अमरशुल मिलने पर हमें शराब से मुक्ति मिल जाएगी मडमेन कहता है कि जंगल हमारी आत्मा को खत्म कर रहा है बीमेन कहता है की हमें चंद्र हासिल करना होगा जिससे हम शराब ऐसी मुक्त हो पाएंगे मगर लिली अमरशुल को नदी ऐसी दूर ले गयी है अगिरा कहता है की हम नदी से दूर नहीं जा सकते लेकिन प्रिंस युआखिम जा सकता है अगिरा बीमेन को कहता है कि युआखिम को बताओ कि लिली कहाँ है बीमेन कुछ मधुमक्खियों को युआखिम के पास भेज देता है वही लिली को दिखाया जाता है जो उसके भाई ग्रेगर को ढूंढ रही होती है तभी लिली को नदी के किनारे फ्रेंक दिख जाता है लिली फ्रेंक ऐसी पूछती है की तुम जिंदा कैसे हो मैंने तुम्हे नीचे गिरते देखा था तभी वहाँ ग्रेगर और सेम भी आ जाते हैं ग्रेगर फ्रेंक को जिंदा देख चौंक जाता है और उसे बताता है कि खंजर अभी भी तुम्हारे सीने में है लिली खंजर को देखकर डर जाती है फ्रेंक लिली को सच्चाई बताता है कि मेरा असली नाम फ्रांसिस
पच्चीस को है और मेरी उम्र करीब चार साल की है लिली कहती है की तुम्हारा खून भी नहीं निकल रहा फिर वो काफी कोशिश करने के बाद लिली फ्रेंक के सीने से खंजर निकाल देती है ग्रेगर ये सब देखकर बेहोश हो जाता है फ्रेंक लिली से कहता है कि मैं चलना चाहिए ग्रेगर भी साथ चलने को कहता है मगर लिली उसे मना कर देती है क्योंकि उसके पैर में मोच आई हुई थी वही हमें प्रिंस युआकिम की समरीन को दिखाया जाता है युआकिम समरीन की दूरबीन ऐसी देख रहा होता है तभी उसके सामने बी मेन की मधुमक्खी आ जाती है युवाखिम मधुमक्खियों को समरीन के अंदर ले आता है और मधुमक्खिया नक्शे पर अमरशुल की जगह बता देती है युवाकिम समरीन की दिशा बदल कर अमरशुल के लिए जाता है वही लिली फ्रेंक के घाव को सिल रही होती है वो फ्रेंक से पूछती है कि आखिर तुम क्या हो जो 400 सालों से भी जिंदा हो फ्रेंक बताता है की मेरे पिता एक सैनिक थे और ने एल्जीरिया में अगिरा के पिता की सेना में काम मिला मगर फिफ्टीन में मेरे पिता अगिरा के पिता की जान बचाते वक्त मारे गए थे जिसकी वजह ऐसी अगिरा के पिता ने मुझे अपने साथ रख लिया जिससे मैं अगिरा के साथ दो भाइयों की तरह बड़ा हुआ लेकिन अचानक एक दिन अगिरा की बेटी एना बहुत ज्यादा बीमार हो गई। अगिरा की बेटी अगिरा के लिए सब कुछ थी इसीलिए अगिरा ने कसम खाई कि वो किसी भी हालत में चंद्रवश की पंखुड़ी लाकर अपनी बेटी की जान बचाएगा फ्रेंक बताता की समुद्र पार करके हम जंगल में पहुँचे लेकिन जंगल हमारे लिए मुसीबत बन गया लेकिन फिर भी हमने हार नहीं मानी और मैंने चंद्रवश तक पहुँचने के नक्शे बनाए इसे लिली समझ जाती है कि फ्रेंक ही अगिरा का चित्रकार है जिसने वो नक्शे बनाए थे फ्रेंक बताता है कि एक एक करके हम सब मर रहे थे लेकिन फिर भी अगिरा ने हार नहीं मानी फिर हमें पेड़ के रखवाले मिले उन्होंने पंखुड़ी की मदद से हम सभी की जान बचाई फ्रेंक बताता है की सरदार और उसकी बेटी पंखुड़ी का इस्तेमाल करना जानते थे और धीरे धीरे हम सब ठीक हो गए अगिरा बहुत खुश था क्यूँकी उसकी बेटी की बीमारी का इलाज उसके सामने था मगर अगिरा से इंतजार नहीं हुआ और अगिरा ने सरदार से अमरशुल मांगा और पेड़ तक ले जाने के लिए कहा मगर सरदार ने अगिरा को मना कर दिया जिससे गुस्सा होकर अगिरा और उसके साथियों ने पेड़ के रखवालों को मार दिया सरदार की बेटी अमरशुल लेकर वहाँ से भाग गई अगिरा उसके सामने आकर उससे अमरशुल मांगता है लेकिन फ्रेंक उसे ऐसा करने ऐसी रोक लेता है और सरदार की बेटी को वहाँ ऐसी भगा देता है अगिरा इसे गुस्सा होकर फ्रेंक के सीने में खंजर घुसा देता है और कहता है की अपनों का वार सबसे ज्यादा गहरा होता है पेड़ के रखवालों का सरदार मरते मरते भी अगिरा और उसके साथियों को श्राप दे जाता है कि अगर वो नदी से दूर रहे तो जंगल उन्हें अपनी कैद में ले लेगा अगिरा फ्रेंक को गद्दारी की सजा देना चाहता था और अगिरा ने कुछ सालों बाद फ्रेंक को ढूंढ निकाला और सीने में खंजर घुसा दिया हर बार वो दोनों लड़ते थे और अगिरा फ्रेंक के सीने में खंजर घुसा देता था लेकिन फ्रेंक ने अपने आप को उनसे बचाने का रास्ता ढूंढा और अगिरा और उसके साथियों को एक ऐसी गुफा में कैद कर दिया जहाँ नदी का पानी नहीं पहुँच सके जिससे वो 300 साल तक जंगल में कैद होकर सड़ते रहे इसीलिए वो दिखने में इतने भयानक हो गए और फ्रेंक उनसे सदियों तक बचा रहा लिली उसे पूछती है कि तुमने इतने सालों तक क्या किया फ्रेंक बताता है की मैंने एक शहर बसाया दोस्त बनाए कुछ दोस्त बिछड़ गए फिर मैंने चंद्रवश को ढूंढने का फैसला किया एक बोर्ड बनाए और जंगल की हर एक जगह छान ली मगर मैं नदी ऐसी दूर नहीं जा सकता था इसीलिए मैं टूरिस्टों को नदी और जंगल की सैर करवाने लगा मुझे साल दर साल कोई न कोई जानवर मिल जाता था जिसे देखभाल की जरूरत होती थी और मैं सभी जानवरों का नाम प्रोक्सीमाई रखता था फिर हमें सेम और ग्रेगर को दिखाया जाता है जो छोटी कश्ती में बैठकर जा रहे होते हैं तभी वहाँ युवा खिम की समरी न जाती है सेम पानी में कूद कर वहाँ ऐसी भाग जाती है युवा खिम ग्रेगर को अपने साथ समरीन में ले जाता है और समरीन को फोका मचिनो कबीले के सामने ऐसी ले जाकर ग्रेगर को कहता है की अगर तुम मुझे बता दो कि लिली कहाँ है तो मैं इन्हें छोड़ दूंगा वरना इन पर मिसाइल चलाकर इन्हें मार दूंगा ग्रेगर उसे सब बता देता है वही हमें लिली और फ्रेंक को दिखाया जाता है लिली फ्रेंक से पूछती है कि चंद्रवश मिलने के बाद क्या करोगे फ्रेंक कहता है कि मैं अपना श्राप तोड़ूंगा अब वो लालू न रोटा पहुँच जाते है फ्रेंक पानी के अंदर जाकर रास्ता ढूंढ लेता है मगर रास्ता छोटा होने के कारण वो अंदर नहीं जा पाता फ्रेंक बोर्ड आरोप आकर लिली को अपने साथ नदी के अंदर ले जाता है लेकिन लिली अंदर जाने से काफी डरती है पर फ्रेंक उसे समझाकर अंदर ले जाता है लिली जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए अंदर जाती है मगर वो टेप में फंस जाती है फ्रेंक लिली को मुंह के जरिए सांस देता है और लिली उस दरवाजे को खोल देती है मगर बेहोश हो जाती है दरवाजा खुलने की वजह ऐसी उस जगह पानी खाली होने लगता है फ्रेंक लिली को ट्रेप ऐसी लेकर बोर्ड आरोप आ 
जा आता है लिली को होश आ जाता है और जगह का सारा पानी खाली हो जाता है तभी फ्रेंक और लिली को युवाखिम की समरीन दिखाई देती है युवाखिम फ्रेंक और लिली को बंदी बना लेता है और वो सब फ्रेंक की बोर्ड ऐसी चंद्रवश के पास चले जाते हैं वही हमें चंद्रवश को दिखाया जाता है जो पूरी तरह सूख गया है फ्रेंक युवाखिम को कहता है की मैं इस पेड़ पर फिर से पंखुड़ी खिला सकता हूँ पर मुझे लिली और ग्रेगर को छोड़ना होगा और मुझे एक पंखुड़ी देनी होगी युवाखिम तैयार हो जाता है मगर फ्रेंक अकेले पेड़ को नहीं खिला पाता तो युवाखिम लिली को फ्रेंक की मदद करने के लिए भेजता है लेकिन लिली कहती है कि मुझे भी एक पंखुड़ी देनी होगी युवाखिम कहता है की बस एक पंखुड़ी मिलेगी युवाखिम फ्रेंक ऐसी पूछता है की क्या तुम अपने हिस्से की पंखुड़ी लिली को दोगे फ्रेंक कहता है की अगर लिली मुझे मार देगी तो मेरी पंखुड़ी ले सकती है पहले लिली को मेरी जान लेनी होगी लिली मान जाती है फ्रेंक का मशहूल को तोड़कर उसमें से हीरा निकालकर कर अमशूल और हीरे की मदद से चंद्रवक्ष में फिर से पंखुड़िया खिला देते हैं लिली फ्रेंक के सीने में गोली मारकर उसे नीचे गिरा देती है क्योंकि उनका प्लान होता है ताकि वो ग्रेगर को बचा सके फ्रेंक बोर्ड पर जाकर ग्रेगर को बचा लेता है मगर युवाखिम को पता चल जाता है और वो लिली पर फायर करने लगता है लेकिन लिली पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है और पंखुड़ी लेने जा रही होती है तभी चांद भी धीरे धीरे अपनी जगह से आगे बढ़ रहा होता है क्योंकि अमावस के चांद से ही चंद्रक्षी पंखुड़िया खिल सकती थी इसके कारण पेड़ सूखने लग जाता है बड़ी मुश्किल से लिली एक पंखुड़ी तोड़ लेती है और चंद्रक्ष पूरी तरह से सूख जाता है लिली जिस डाल पर खड़ी थी वो टूट जाती है जिससे लिली पेड़ पर लटक जाती है तभी वहाँ युवा की माँ जाता है और लिली ऐसी पंखुड़ी मांगता है लिली पंखुड़ी को नीचे फेंक देती है और युवा का हाथ पकड़ कर लटक जाती है फ्रेंक उस पंखुड़ी को पकड़ लेता है तभी वहाँ अगिरा और उसके साथ यहाँ जाते हैं और वो लिली को पकड़ने लग जाते हैं फ्रेंक अगिरा को पंखुड़ी दिखाकर अपने पास बुला लेता है और वो पंखुड़ी ग्रेगर को देखकर उसे बोर्ड से उतार देता है और प्रोक्सीमा को ग्रेगर के साथ छोड़ देता है अगिरा और उसके साथ ही फ्रेंक ऐसी बोर्ड आरोप लड़ रहे होते हैं और फ्रेंक बोर्ड को तेजी ऐसी दीवार की तरफ ले जा रहा होता है वही दूसरी और युवाकिम ग्रेगर और लिली को मारने के लिए आता है ग्रेगर उसे मुक्का मारता है जिससे वो दीवार से टकरा जाता है और उसके ऊपर एक बहुत बड़ी चट्टान गिरने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है वहीं दूसरी और अगिरा फ्रेंक के सीने में खंजर घुसा के पंखुड़ी ढूंढता है लेकिन उसे पंखुड़ी नहीं मिलती तभी बोर्ड जोर से दीवार से टकरा जाती है और नदी का सारा पानी बह जाता है जिसकी वजह से जंगल फ्रेंक अगिरा और उसके साथियों कैद कर लेता है लिली पंखुड़ी फ्रेंक को खिला देती है जिससे फ्रेंक शाप ऐसी मुक्त हो जाता है तभी चंद्रवश पर एक और पंखुड़ी खिल जाती है और वो पंखुड़ी को लेने वापस आ जाते हैं फिर हमें दिखाया जाता है कि फ्रेंक अपनी बोट नीलो को दे देता है ग्रेगर सभी लोगों को चंद्रवश के बारे में बता रहा होता है कि असली है और वो बताता है कि लिली एक कामयाब प्रोफेसर बन चुकी है उसने कहा है कि मैं आपकी मेम्बरशिप का इन्विटेशन रिजेक्ट कर दूँ फिर अगले सीन में हमें लिली और फ्रेंक को दिखाया जाता है लिली फ्रेंक को मोटर कार चलाना सिखा रही होती है और यही पर यह मूवी एंड हो जाती है और गाइस अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया थैंक्स फॉर वॉचिंग